بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عابد ایوب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی آصف صاحب علی آصف صاحب یو کے سے ہیں اور یہ ایک لائف کوچ ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہیں مائکروسافٹ اسپیکرز کلب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے اور اسپیشلی ہماری جو ڈسکشن کا موضوع ہے وہ فیلیئر ہے کیا زندگی میں فیل ہونا ضروری ہے اور اگر آپ فیل ہو جائیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ان فیلیئرس کو آپ سکسیس کی طرف کیسے لے کے چلیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں سر سے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں سر بہترین آبز بھائی آپ بتائیں کیسے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ ہمارے پاس آئے اور ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اچھی سجیشنز ضرور دے کے جائیں گے ان آپ جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی سر لائک وائس آپ کی محبت کا آپ کی عزت کا بہت زیادہ شکریہ اچھا علی بھائی بہت ساری ڈسکشن ہو چکی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے تو آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لائف میں کبھی فیل ہوئے عابد بھائی دیکھیں اگر کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے نا کہ کامیاب ہونا تو سب سے پہلے اسے ایک چیز ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ناکامی کامیابی کا چولی دامن کا ساتھ ہے کامیابی در حقیقت ناکامی کو سنبھالنے کا اور ان کو ہینڈل کرنے کا نام ہے قدم قدم پہ آپ کو ناکامیاں ملیں گی اب اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ناکامی کو کیسے لیتے ہیں میرے نزدیک زندگی میں ناکامی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ناکامی کیا ہے ایک لرننگ کرو ہے فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں میں یہ چیز حاصل کروں میں کوشش کرتا ہوں نہیں ملتی تو بجائے وکٹم مینٹیلٹی ڈیولپ کرنے کے جی میرے ساتھ قسمت نے دھوکہ کیا میرے ساتھ لوگوں نے دھوکہ کیا میرے ساتھ برا ہو گیا اگر میں اپنا فوکس اپنی ذات کے اوپر کروں کہ میں کیوں کامیاب نہیں ہوا کیا میرے اندر وہ کوالٹیز ہے جو اس اس گول کے لیے ریکوائرڈ ہے سیکنڈلی کیا میں میچور انف ہوں کہ اس جیسے ہمارے پاس ایک بڑی وہ فیمس کہانی وہ ایک بچہ بےچارا تھا چائے والا اس کو اوور نائٹ سکسیس مل گئی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کامیابی کو کیسے ہینڈل کرنا بےچارا فوراً وہ بیک ٹو نارمل لائف آ گیا بیکاز یو ہیو ٹو فالو دا پروسیس اور پروسیس کے اندر جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ریڈی ہیں یا ابھی نہیں ہیں ہو سکتا بھی آپ ریڈی نہ ہوں پھر سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ٹائمنگ سب سے خوبصورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیصلوں پہ ان کی ٹائمنگ پہ اوپر بلیو کرنا کہ یہ چیز اگر مجھے نہیں ملی تو میرے مالک نے شاید میرے لیے اور ٹائم چنا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں کچھ بہتر رکھا ہے تو ناکامی اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے آپ اس کو دونوں طرف سے لیں وکٹم مینٹیلٹی ڈیولپ کریں گے تو ناکام سے ناکام تر ہوتے جائیں گے لیکن اگر ایز اے لرننگ کرو لیں گے اپنی ذات کے اوپر فوکس کریں گے یو ول امپروو یور سیلف اینڈ یو ول بی ریڈی فار دا نیکسٹ چیلنج اچھا سر آپ کو بہت سارے لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کے پاس ٹریننگ کے لیے اور کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ نوٹ کیا کہ لوگ نے اپنی ناکامی کو پہلے ہی ڈیفائن کر لیا ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے اپنا پروسیس مکمل نہیں کیا اور وہ سمجھ ہی بیٹھے ہیں کہ یہ اب میں ناکام ہو گیا ہوں یہ بزنس یا یہ کام یا یہاں اس جاب کے اوپر میں نہیں فٹ میں کوئی سوئچ کرتا ہوں تو ایک میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ وہ بہت جلدی سوئچ کرنا بھی ناکامی سمجھتے ہیں اور وہی ان کی پھر ریزن بھی بن جاتی ہے تو اس بارے میں آپ نے کبھی کسی کو نوٹ کیا یا آپ نے کبھی وقت سے پہلے سوئچنگ ایسے کی ہے دیکھیے پتہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ انفارچونیٹلی کنفیوزڈ ہوتے ہیں اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں آپ کو اکثریت لوگ ایسے ملیں گے جو کنفیوزڈ ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں عابد بھائی کہ اگر آپ کو نہیں پتہ آپ کون ہیں دنیا آپ کی پہچان کیسے کرے گی اگر آپ اپنے مائنڈ میں اپنے آپ کو فیلئر سمجھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا آپ کو کامیاب انسان کے طور پہ سمجھے گی آپ اگر اپنی ذات سے محبت نہیں کرتے اپنی قدر کرنا نہیں جانتے دنیا آپ سے کیسے کرے گی تو لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کی باتیں سن کے جو ٹیمپریری سرکمسٹانسز ان کی بیس پہ اپنی ذات پہ لیبل لگا لیتے ہیں لیبل خود نہیں لگاتے لوگ لگاتے ہیں لوگ جیسے میں آپ کھل کے بتاتا ہوں میں ٹی سی ایس میں تھا جب پاکستان میں تھا میں اسپیکنگ کمپٹیشن کا حصہ تھا تو مجھے فائنل راؤنڈ سے انہوں نے آؤٹ کر دیا تھا اور جس سامنے آؤٹ کیا تو اس نے بولا تم کبھی بھی زندگی میں اچھے اسپیکر نہیں بن سکتے آج میں الحمد للہ انٹرنیشنل لیول کا ٹرینر انٹرنیشنل لیول کا اسپیکر ہوں کیونکہ جو اس نے بولا تھا وہ اس کی رائے تھی میری حقیقت نہیں تھی تو لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے نا وہ لوگوں کی باتیں سن سن کے بھائی سب سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیں اگر آپ اپنے ذہن ذہن میں یہ چیز بٹھا لی کہ میں ناکام ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا اسی جگہ اگر آپ سوچیں میں کامیاب ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا اٹس اے شفٹ آف مینٹیلٹی اگر تھوڑا سا اپنی مینٹیلٹی کو آپ شفٹ کریں ایوری تھنگ ول بی فائن اچھا آپ نے ابھی کہا کہ اپنے آپ کو پہچاننا 
देखिए सबसे पहले तो आमिर भाई दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको नहीं पता कि कौन सी चीज़ उसे पसंद है अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं ना तो आपको साइन मिलते हैं जैसे मैं अक्सर बताता हूँ चार से सात साल का जो बच्चा होता है वो सिग्नल देता अपने पेरेंट्स को कि मुझे ये चीज़ पसंद है ये प्रोफेशन ये फील्ड मुझे पसंद है वो नेचुरली उसी टॉय के साथ खेलता है जो टॉय उसे पसंद होता है वो एक सिग्नल दे रहा होता है अब होता ये कि लोग आजकल के दौर में दूसरों को देख के वैसा बनने की कोशिश करते हैं अगर मेरे मोहल्ले में कोई बहुत अच्छा कॉटन की फैक्ट्री का मालिक बन गया तो मेरी कोशिश है मैं भी कॉटन की फैक्ट्री लगा लूँ इसी तरह अगर किसी ने अच्छी करियाना स्टोर बना ली तो मेरी कोशिश है मैं भी करियाना स्टोर बना लूँ भाई उसने बनाया क्योंकि उसके अंदर वो स्किल्स थे टैलेंट थे आज हर बंदा बिजनेस बनना चाहता है आपको पता कारोबार पैसे से नहीं बनता कारोबार टोटल आपकी सोच से बनता है अगर आपके अंदर आप बिजनेस माइंडेड नहीं है ना और बिजनेस माइंडेड होने के लिए थ्री स्किल्स चाहिए वन यू हैव टू बी रियली गुड एट पीपल आपके पीपल मैनेजमेंट स्किल स्किल्स जो है ना आउटस्टैंडिंग होने चाहिए अगर आपके पीपल मैनेजमेंट स्किल्स जीरो हैं तो आप तो बिजनेस में फेल होंगे अगर आप लोगों को ही नहीं डील कर सकते आप कैसे बिजनेस रन करेंगे सेकेंडली आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए पैसा एक आर्ट है एक साइंस है आप पैसे को ये ना समझे कि नोट है मैंने बैंक में डाल दी बैंक से निकलवा दिए पैसे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नॉलेज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं अगर आपका लोकल नॉलेज है ना आप बिजनेस में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाते तो कमे बैक टू योर क्वेश्चन मसला ये कि लोग देखा देखी बहुत करते हैं कि जो उसने डॉक्टर बन गया मैं भी डॉक्टर बनूंगा फिर पेरेंट्स का भी कसूर है बच्चे को दूसरे जैसा बनाना चाहते हैं भाई अल्लाह सुबहाना तला ने हर इंसान को यूनिक बनाया उसको उसकी यूनिकनेस ओन करने दें अच्छा सर आपने अभी बात की बिजनेस में पीपल मैनेजमेंट तो इसमें एक और चीज़ बताइएगा जो हम हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि यहाँ हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा मसले मसाइल हैं एम्प्लॉ को अपने एम्प्लॉयर के साथ और एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉज़ के साथ मैंने तो शायद ही कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से खुश और वाइस वर्षा दोनों एक दूसरे से खुश नहीं होते तो इस पॉइंट पर ख़ास तौर पर जो छोटे स्टार्टअप क्योंकि हमारी जो बहुत सारी ऑडियंस है वो स्टार्टअप्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं तो उन स्टार्टअप्स के लिए बताइए कि वो अपने एम्प्लॉ के साथ अपने रिलेशनशिप को उनको मैनेज करने के लिए वो कौन सी ऐसी टिप्स आप देना चाहेंगे देखिए सबसे पहले तो एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है दोनों पार्टियों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है जैसे एक रिश्ता है ना रिश्ते में या ट्रस्ट होता है या नहीं होता जो मिडल वाला ग्रे एरिया उसको बोलते हैं शक जो शक है वो सारे बुराइयों की जड़ है अगर आपको अपने आप डे वन से टीम ही वो हायर करें जो आपके लाइक माइंडेड है और सेकेंडली अब एम्प्लॉयर को एक डर होता कि जी मैंने अगर इसको पावर दे दी ना तो ये बंदा मुझे चूना लगा के चला जाएगा भाई आप एक बंदा लगाएगा दूसरा लगाएगा तीसरा लगाएगा चौथा तो आपके पास टिक जाएगा ना बिजनेस मैन क्या होता है रिस्क टेकर जो रिस्क लेना जानता है अगर आप इस बेस पे क्योंकि पता क्या होता है सबसे ज़्यादा कसूर है ऑन्टरप्रन्योर का अपना वो माइक्रो मैनेजमेंट में पड़ जाते हैं कि जी ये भी मैं करूंगा ये भी मैं करूँ अच्छा मुझे बताओ ये क्या करो ये बताओ मुझे क्या करो ये बताओ मुझे क्या करो और भाई अगर उनकी हर चीज़ का आपने खुद से एनालाइज करना है तो फिर उनको फारे कर दो खुद आप सारी जॉब करो लोगों को एम्पावर करें एब्रॉड में ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है कि वो लोगों को एम्पावर करते हैं भाई ये तुम्हारी जॉब है ये तुमने करनी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ द ओनली थिंग आई नीड इज़ रिजल्ट अच्छा अली भाई कोई अपना एक ऐसा कोई बिजनेस या कोई ऐसी एक्टिविटी काम बताएं जो आपने शुरू किया और आप में उसमें फेल हुए हो मैं स्टोरी शेयर कर मैं सबसे ज़्यादा तो मैंने आपको स्पीकिंग की एग्जांपल दी कि मैं पहले राउंड से मुझे आउट किया गया और मेरे ऊपर लेबल लगाया गया कि आप नाकाम है फिर उसके बाद जब मैं यूके गया तो यूके में जाके मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी लिटरली मैं रोडों पे सोता था खाने के पैसे नहीं होते थे पीने के लिए सिर्फ पानी होता था बिस्किट होते थे लेकिन हमेशा एक सेल्फ बिलीफ होता था कि ये एक टेम्प्रेरी फेज है क्योंकि जहन में रखे जैसे आपने एक पहले मिसाल दी ना कि बाद अब हमारे पीछे कुत्ता होना चाहिए हमारी जात में जब तक हमारे टफ हालात नहीं आगे हम नहीं सीखेंगे जैसे वो चाय वाले की मिसाल दी ना कि उसको ओवरनाइट सक्सेस मिली उसको सक्सेस का पता ही नहीं है हमारे टफ हालात हमारे जो डिफिकल्ट हालात हैं आदर दे मेक अस और द ब्रेक अस और जब वो हमें मेक करते हैं ना तो फिर हम बहुत ऊपर चले जाते हैं अच्छा आपको जब बताया गया कि आप अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते और आप में पैशन था एक स्पीकर बनने का तो आपने कौन सी ऐसी स्पेशल एक्टिविटीज़ की अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए देखिए एक एक वर्ड है जिसको बोलते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस आप फर्स्ट फ्लोर पर खड़े और आप आना चाहते हैं सिक्स फ्लोर पर यू हैव टू फॉलो द स्टेज और यू हैव टू टेक द
तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और फिर हमारा क्या होता है कि जैसे किसी ने ओपिनियन दी ना तो हम अपने ड्रीम्स के ऊपर गिव अप करना कर देते हैं कि छोड़ो जी उसने बोला मैं नहीं बन सकता समटाइम्स यू हैव टू डिले थिंग्स टेक अ टाइम आउट मैंने टाइम आउट लिया कि ठीक है अभी मुझे टाइम चाहिए सबसे पहले मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करूँगा अच्छी जॉब करूँगा अपने आप को उस लेवल पर जी लेके जाऊँगा जहाँ पर मैं इस पोजिशन में हूँगा कि लोग मेरी बात सुने इन द मीन टाइम मैंने अपनी पर्सनैलिटी पर काम किया अपनी ड्रेसिंग पर काम किया द वे आई टॉक उसके ऊपर काम किया क्लासेस ले ठीक है लर्निंग की और माइक्रोसॉफ्ट में इन हुआ करते करते मैं उस लेवल पे चला गया जहाँ पे मैंने समझा यस आम रेडी नाउ जब आप रेडी देन लैंड योर सेल्फ इन द मार्केट लेकिन मसला ये कि जब हम फेल होते हैं ना तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती उस फ्रस्ट्रेशन से दो चीज़ें होते या तो आप अगेन लग जाते और चाहते क्विक रिजल्ट मिले या आप गिवअप कर देते हैं समटाइम टेकिंग टाइम आउट इज मोर इम्पोर्टेंट देन लुकिंग फॉर क्विक फिक्स जब आपने बिजनेस करने के लिए जो दूसरी एक स्किल बताई थी वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट तो इस फिनेंशियल मैनेजमेंट से मुराद क्या है आप किस पैसे को मैनेज करना सिखाना चाह रहे हैं देखिए पता क्या होता है मैंने जैसे बताया ना कि पैसा एक आर्ट है अगर आप समझते ना कि पैसा एक नोट है देन यू आर मिस्टेकन पैसा एक नोट नहीं पैसा एक पूरा आर्ट एक पूरी साइंस है मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है डे वन से बच्चों को पैसे के बारे में समझाएँ कि बेटा पैसा क्या होता है क्योंकि और फिर आपका फोकस क्या है आपका फोकस है पैसा कमाना या पैसा बनाना आपका फोकस क्या है कि आप पैसे के लिए काम करेंगे या पैसा आपके लिए काम करेगा देर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जब आप पैसा कमाते हैं तो आप सिर्फ बिल ही अपने पे करते हैं और हैंड टू माउथ आप अपना गुजारा करते हैं इसी तरह जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो पैसा आपसे आगे आगे भागता है बिकॉज यू आर चेजिंग समथिंग विच इज नॉन एग्जिस्टेंट उसके अपोजिट क्या है पैसा बनाना और पैसा आपके लिए कब काम करता है जैसे आप आपसे पहले बात हुई अगर आप डे जॉब कर रहे हैं और या बिजनेस कर रहे हैं और जब तक आपकी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट आपकी जेब में पैसा आ रहा है आप यकीन माने आप हमेशा लाइफ टाइम मोहताज रहेंगे क्योंकि आपकी फिजिकल प्रेजेंस चाहिए आपको पैसा बनाने के लिए आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं जब आप घर में सो रहे हैं जब आप छुट्टियों पर होते हैं आप कोई काम नहीं कर रहे फिर भी आप पैसा बना रहे होते हैं You have to create that model. उसके लिए आपकी कम अज कम पाँच अर्निंग स्ट्रीम होनी चाहिए स्टॉक मार्केट इज़ आइडियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इज़ आइडियल गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें आइडियल आगे पीछे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लेकिन आपने टॉलरेंस लेवल देखें कि भाई अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट की और ये कामयाब ना हुई अगर मैं अगर नाकाम भी हो गया तो मेरे पास बैकअप है तो अपना वो टॉलरेंस लेवल जो है ना क्रिएट करना और सेकेंडली जो पैसा आपके लिए काम कब करता है जब आप अपने स्किल सेट को उस लेवल पे लेके जाते हैं आज से अगर 10 साल पहले मैं कहता जी मैं अच्छा स्पीकर हूँ मुझे पे करो कोई भी मुझे पे ना करता आज मैंने अपने स्किल्स को उस लेवल पे लेके चला गया हूँ जहाँ पे लोग मुझे पे करते मुझे सुनने के लिए तो अपने स्किल सेट्स को अपनी काबिलियत को उस लेवल क्योंकि देखिए तालीम याफ्ता और काबिल में यही तो फ़र्क है तालीम याफ्ता सिर्फ पढ़ा लिखा काबिल जो है वो जिंदगी में कुछ करना जानता है अपने किरदार के थ्रू तो ये कि हम काबिल बने और पैसा हमारे लिए खुद ब खुद भी काम करना चाहिए इसमें ना एक पाकिस्तान में स्पेशली हमने एक ट्रेंड देखा कि आपने कहा कि जो स्ट्रीम्स बताई इन्वेस्टमेंट की उसमें से एक प्रॉपर्टी भी है स्टॉक्स हैं हम देख रहे हैं बहुत सारे बिजनेस पाकिस्तान में लोगों ने बंद कर दिए उन्होंने अपना पैसा बिजनेस में से निकाला और प्रॉपर्टी में और इन चीज़ों में लगा दिया अब उससे एक तो मुल्क मेरे ख्याल में कि इससे कम नुकसान मुल्क को भी होता है और जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं उनको भी होता है और उस इंडस्ट्री को स्पेसिफिकली हो रहा होता है और उनका नुकसान ये होता है कि अगर प्रॉपर्टी की हम बात करें अगर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने अपने बिजनेस को बंद किया और वहाँ से जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी वो निकाली और प्रॉपर्टी में लगाई तो प्रॉपर्टी महंगी होना शुरू हो जाती है तो क्या ये स्ट्रीम्स इस तरह की मुल्क की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह नहीं है देखिए जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता ना तो फिर ऐसा ही होता है यू या यूरोप क्यों सक्सेसफुल है क्योंकि वहाँ पर एक क्लास है मिडिल क्लास जब को बंदा बहुत पैसा बनाता तो गवर्नमेंट इतने टैक्सेस लगाते वो वापस मिडिल क्लास में आ जाता है जब को बंदा गरीब होने लगता वो इतनी गवर्नमेंट उसे सपोर्ट देती है वो वापस मिडिल क्लास में चला जाता है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को रेगुलाइज करे अमीर अमीर होता जाए गरीब गरीब होता जाए ये तो रियासत की नाकामी है तो इसमें एक कल्चरल शिफ्ट हमें चाहिए लेकिन कल्चरल शिफ्ट के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा क्योंकि अब भाई यूरोप को बने सदियाँ हो चुकी हैं हम तो जुमा जुमा आठ दिन अस्सी साल अभी हमें हो रहे हमें कौम बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए हम ना पाकिस्तानी को कौम तो है नहीं अफगान नहीं ईरान नहीं 
मुगल हिंदू कितने लोग मिले तो एक कौम ये बनी तो एक कौम बनने के लिए बहुत टाइम चाहिए तो ये सारे सिस्टम इट विल टेक टाइम होंगे लेकिन इट विल और अच्छी चीज़ ये कि पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग अलहमदिल्ला पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग अलहमदिल्ला अच्छा आपने तीसरा स्किल बिजनेस चलाने के लिए बताया कि आपको नॉलेज आपको लोकल नहीं इंटरनेशनल नॉलेज हासिल करना चाहिए तो इस लोकल और इंटरनेशनल नॉलेज के डिफ्रेंशिएट करें जरा कि आपके ख्याल में क्या है और किस तरह का नॉलेज उन्हें गेट करना चाहिए देखिए आप ये देखिए हम आपके पास अगर एक बिजनेस मॉडल है आप सबसे पहले जो होता है ना ग्राउंड वर्क सबसे डिफ़िकल्ट होता है आपका ग्राउंड वर्क कि आपने बिजनेस को जब टेक ऑफ करना है ना उसमें जो आपकी एफर्ट लगती है वही सारा कुछ है जब आपने एक मॉडल क्रिएट कर लिया अब क्यों ना उस मॉडल को बड़ी मार्केट के अंदर लेके जाए इंडिया के अंदर हर तीसरी कंपनी अब्रॉड में बैठी हुई है क्योंकि लोकल मार्केट तो एक छोटी सी है ना बिल्कुल उसमें कंपटीशन भी हाई है अगर आप बैठे और यहाँ पे तो लकीर फकीर है अगर एक कामयाब होगा तो दूसरे की कोशिश उसी के साथ वैसा ही बिजनेस मैं खड़ा कर लूँ तो आप अपने नॉलेज को बड़ा करें हमारे अक्सर बिजनेस मैंने ऐसे देखे जो आउट ऑफ टच है उनको पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो दुनिया को बिल्कुल जो है ना वो नए डायरेक्शन में लेके जा रही है पाकिस्तान में लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना पता ही नहीं है लर्निंग आप अपनी सीनियर मैनेजमेंट को एब्रॉड भेजें उनको बेहतरीन ट्रेनिंग्स अटेंड करवाएं उनको सिंपली किसी कंपनी से बोले ये हमारे आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए बुला लें ताकि वो उनके साथ बैठ बैठ के उनके एथिक्स को अंडरस्टैंड करें क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा इशू जो बिजनेस को फेल करने के वन ऑफ द मेन रीजन हमारी एडमिन कॉस्ट बड़ी हाई हो जाती है हम एक काम को करने के लिए छः बंदे रख लेते हैं यूरोप या ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हर चीज़ को स्मार्टन किया गया है हर चीज़ को स्मार्टन किया गया है कि आप एक चीज़ के आप मैं मैनेजर्स के अगेंस्ट हूँ मैं कहता हूँ कंपनी में मैनेजर्स का कल्चर होना ही नहीं चाहिए आप लोगों को इतना एम्पावर कर मैंने अपनी कंपनी में यही कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया भाई मैनेजर क्यों रखें क्यों उन्होंने लोगों को हैंडल करना आप लोगों को इतना एम्पावर कर दें कि वो खुद ही इतना फैंटास्टिक परफॉर्म करें आपको माइक्रो मैनेजमेंट ही ना करना पड़े तो ये कि हमें इंटरनेशनल नॉलेज की इसलिए जरूरत कि वो सेम प्रैक्टिसेस जब यहाँ पे आएंगी हम उनके साथ कंपीट करने की पोजीशन में आ जाएंगे तो सर आपकी बातों से जो दो चीज़ें लोगों को सीखने की ज़रूरत है एक फिनेंशियल मैनेजमेंट और एक ये इंटरनेशनल नॉलेज पहले फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए एक बंदा ये चीज़ें सीखना चाहता है और वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता तो क्या कोई फ्री रिसोर्स अवेलेबल है कुछ ऐसी टिप्स या किस तरह की बुक्स को पढ़ के ये चीज़ें लर्न कर सकता है देखिए सबसे पहले हमारे क्रॉस रूट लेवल पे सबसे बड़ी मिस्टेक है मिस्टेक क्या है वालदे बच्चे को मोहताज बनाते हैं मोहताजी से क्या मुराद है अभी बच्चा पैदा ही नहीं होता उसके लिए जायदाद बन के पड़ी होती है उसके लिए घर बना देते हैं उसके लिए ये कर देते हैं वो कर देते हैं भाई उस बच्चे के दिल में क्या मोटिवेशन होगी उसे पता है कि भाई मैं ना भी पढ़ूँ ना भी कुछ करूँ जिंदगी में मेरे लिए तो ज़्यादा नहीं बनी पड़ी है मैं अक्सर मिसाल देता हूँ मैं मेरी सिस्टर लॉ का बेटा वो छः सात साल का है वो संडे वाले दिन गाड़ी वॉश करता है उसे वो ट्वेंटी पाउंड्स पॉकेट मनी देती है और वो उस बीस पाउंड से अपना पूरा हफ्ता गुजारता है अब छः सात साल का बच्चा इतनी छोटी एज में इंडिपेंडेंस उसके अंदर आ गई यूरोप क्यों सक्सेसफुल है क्योंकि यूरोप के अंदर बच्चे को शुरू से बताया जाता है कि बेटा हम तुम्हारे एजुकेशन में तुम्हें सपोर्ट करेंगे बाकी दिस इज़ योर लाइफ यू हैव टू सोट आउट योर वे तो हमें लोगों को इंडिपेंडेंस देनी है कि भाई अपने सर पे गुजारा करो क्योंकि जब सर पे पड़ती है ना आप पेरेंट्स को सजेशन दे रहे हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरीके से पैसे की वैल्यू को समझाएं अगर बच्चा आपसे मांग रहा है ना कि मुझे आई पैड दें तो उसको आई पैड ना दें उसको बोले कि बेटा पहले ये करो फॉर एग्जाम्पल चार नमाजें मुझे लगातार एक महीना पढ़ के दिखाओ जब पढ़ोगे मैं तुम्हें आई पैड दे दूंगा वो अचीवर बनेगा मोहताज नहीं बनेगा कि उसके मुंह से निकला आपने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी उसके अंदर को मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे आई पैड तब मिलेगा जब मैं चार नमाजें पढ़ूंगा या मुझे आई पैड तब मिलेगा जब मैं हर रोज नौ बजे से पहले बेड में चला जाऊँगा उसको कोई मोटिवेशन दे उसके मुँह से निकली बात आपने पूरी कर दी उसके अंदर तो मोटिवेशन है ही नहीं तो ग्रॉस रूट लेवल से ये ज़रूरी है सेकेंडली आबिद भाई आजकल के दौर में अगर कोई बंदा बोलता है ना कि वो कुछ सीखना चाहता है और उसके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं ही इज़ अनफॉर्चुनेट लिविंग इन अ टोटल डिफरेंट वर्ल्ड आप गूगल पे जाए आप यूट्यूब पर जाए आप सारा कुछ करें मैं यू के मैं बहुत ड्राइव करता हूँ तो मैं सुनता हूँ ऑडियो बुक्स ऑडियो बुक्स सुनता हूँ लगा ली तो पिछले दिनों मैंने आप बहुत फेमस बुक है रिच डैड पोर डैड पोर डैड फैंटास्टिक बुक है एक और बुक है बंदे का नाम है रॉ मोर उसकी मनी के ऊपर है थिंक मनी थिंक मनी फैंट
علامہ اقبال صاحب بولتے ہیں نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کا ہی دیتے ہیں تو آپ قابل تو بنے نا آپ کچھ ڈھونڈے نا تو دنیا تو نہیں مل جائے گی تھینک یو ویری میچ علی آپ نے بہت اچھی سجیشن دی ہمارے ویورس کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان سجیشن سے جو بھی بچے یا نوجوان اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں یا جنہوں نے کر لی ہے ان کے لیے بہت ہی یہ مشل راہ ثابت ہوں گی علی آصف صاحب کو آپ نے سنا انہوں نے آپ کو بزنس اسٹارٹ کرنے کے جن تین سکلس کی آپ کو اشد ضرورت ہے اس پہ فوکس کیا آپ ان سکلس پہ کام کریں آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارا مواد اس کے اوپر ملے گا اور آپ سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں